बच्चों यहाँ पर साइंस के कुछ एक जनरल क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जिसको अब मैं करने वाला हूँ आप लोगों के साथ बहुत थोड़े से क्वेश्चन है छोटे छोटे बन रहे हैं बोलता है राइट द नेम ऑफ टू नेचुरल रिसोर्सेज दो नेचुरल रिसोर्स का नाम आपसे पूछ रहा है तो आप कोई सा भी ले लो ऑयल कोल नेचुरल गैस मेटल स्टोन सैंड ये सारे नेचुरल रिसोर्स हैं अदर नेचुरल रिसोर्सेज आर एयर सनलाइट सॉइल एंड वाटर उसके अलावा एनिमल बर्ड्स फिश प्लांट्स ये सारे भी तो नेचुरल रिसोर्स ही हैं फिर बोलता है सरदार सरोवर डैम किस पे बना हुआ है तो नर्मदा रिवर पर एक समय जो है ये बहुत चर्चित और विवादित सा रहा था कि डैम की हाइट कितनी होगी हाइट बढ़ाओगे तो कितना इलाका सबमर्ज होगा और बहुत सारा इस पे इश्यूज आए थे फिर पूछ रहा है राइट टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स जो डैम्स है उसके आपको फायदे भी पूछ रहा है और नुकसान भी तो फायदे तो आपको मालूम ही है कि फ्लड कंट्रोल करता है इरीगेशन फेसिलिटी देता है मछलियां पाल सकते हो सीनिक ब्यूटी बढ़ाता है आप वहां पर इनलैंड नेविगेशन कर सकते हो इरिगेशन होगा और हाइडल पावर बना सकते हो और जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो उन लोगों का कहना है कि भाई ये डैम्स जो है ये बॉम्ब्स की तरह होते हैं अगर कभी किसी पर कारण से टूट गए तो होगा बहुत बड़ी तबाही आएगी एक उनका ये कंसर्न रहता है दूसरा ये कंसर्न रहता है कि लोग बाग डिस्प्लेस होते हैं और एक बहुत बड़ा इलाका डैम बनाने में आप सबमर्ज कर देते हो तो वहाँ का जो इको है वो खराब होता है पेड़ पौधे जीव जंतु घास ये सारा चीज आप पानी के नीचे आ जाएगा सड़ेगा तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी होगा तो ये डिमेरिट है इसका डिसएडवांटेज है तो एडवांटेजेस क्या है इरिगेशन होगा वाटर स्पोर्ट्स हो सकता है इवन अदर टाइप ऑफ कोई प्लेजर एक्टिविटी कर सकते हो ठीक है और वेन यूज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाई द डैम्स डज नॉट जनरेट ग्रीन हाउस गैसेज एंड देर फोर डज नॉट कॉज पॉल्यूशन और जो हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी है उसे धुआं नहीं निकलता है तो ये एक बेनिफिट है डिसएडवांटेज है कि इसकी वजह से लोगों को इवैक्यूएट करवाना पड़ता है खाली करना पड़ता है वो जगह और जो टाउन विलेज है वो सारा सबमर्ज हो जाता है और फ्लडिंग का भी रिस्क है लोग बाग को अपना खेत वेत छोड़ना पड़ता है पीपल आर ओफन फिजिकली डिस्प्लेस टू सेट अप द हाइड्रो पावर प्लांट एंड दिस रेज इज अग्निफिकेंट इथिकल प्रॉब्लम कि भाई उसको कहाँ पे रिहेबिलिएट करवाएंगे कहाँ पर उनका पुनर्वसाव होगा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन आपको पता है कि बहुत सारा केमिकल है जैसे डी है ठीक है मरकरी है लेड है ये सब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है ट्रॉपिक लेवल में हायर पोजीशन पे उसके बॉडी में ये चीजें जमा हो जाती है ये सब जो सब स्टांसेज है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो इकोसिस्टम में रह जाती है हमारे फूड चेन का पार्ट बन जाती है और फिर वो आपके बॉडी में जमा हो रहा है तो बायो मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा होना ऑफ केमिकल बाय एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वाटर एंड फूड एक्सपोजर दैट रिजल्ट इन कंसेंट्रेशन दैट इज ग्रेटर देन वुड हैव रिजल्टेड फ्रॉम वाटर एक्सपोजर और बहुत तरह का चीज से और वो क्या करेगा आपके बॉडी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट डिफाइन रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपसे पूछ रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को डिफाइन करो तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है आपको पता है कि उसमें क्या होता है कि हम बारिश के पानी को जमा करते हैं एक जगह पे बारिश के पानी को हम जमा करते हैं और ये डेजर्ट इलाका में बहुत फेमस है और फिर उससे आप ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज करते हो और ट्यूबवेल वगैरह में भी यूज हो सकता है बाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन रेदर देन अलॉन्ग इट टू रन ऑफ बारिश के पानी को बह मत जाने दीजिए इधर उधर निकलने मत दीजिए उसको जमा कीजिए स्टोर कीजिए रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम रूफ लाइक सरफेस एंड इज डायरेक्टेड टू अ टैंक सिस्टर्न छत पे जमा हुआ और उसको फिर ये छत है मान लो तो यहाँ से जमा होगा तो इसको ले जाएंगे टैंक में यहाँ पे ग्रेट वगैरह है उससे फिल्टर करेंगे फिर दूसरे टैंक में ले जाएंगे फिर उसको रखो ठीक है और उसको गर्मी के टाइम में यूज करो जहाँ भी सिंचाई में सफाई में इरिगेशन में जहाँ भी और मान लो इससे भी ज्यादा एक्सेस हो रहा है तो उसको फिर किसी बोरवेल में डाल दो कि 
ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा बोलता है हाउ इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल अफेक्टिंग आर एनवायरमेंट तो फॉसिल फ्यूल में जैसे कि कोल पेट्रोल डीजल और ये सारा चीज है है ना तो इसको जलाते हो तो धुआं निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड है मीथेन है और भी बहुत सारी चीजें सल्फर डाइऑक्साइड है नाइट्रस ऑक्साइड है तो ये सारा तो जो है एसिड रेन करेगा और ये ग्लोबल वार्मिंग फैलाता है है ना द कम्बन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टू एटमोस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग ये हीट को ट्रैप कर लेता है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस दिस गैस इज एक्सट्रीमली कोरोसिव एंड सफोकेटिंग इन नेचर ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है बहुत क्रोजिंग है और सफोकेटिंग है और रेन वाटर से मिलेगा तो एसिड रेन करवा देगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है कि इस हिसाब से हमें अपने रिसोर्सेस को कंज्यूम करना है कि दैट कैटर्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन एंड लीव्स एन अप सो दैट फ्यूचर जनरेशन डोंट हैव टू सेक्रीफाइस विद द नीड्स और थ्री आर्स तो रिड्यूस रीयूज रिसाइकल और इसके अलावा एक चौथा भी जुड़ गया है रिफ्यूज इसकी यूज uh, करके हम जो नेचर है उसका बैलेंस को बना सकते हैं एनवायरनमेंट को अच्छा रख सकते हैं ट्राई टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू प्रोड्यूस एज दिस इज द बेस्ट वे टू हेल्प द एनवायरनमेंट अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि रीयूज अच्छा है या रिसाइकल ये पूछता था पहले ठीक है अभी तो एम होना है लेकिन उसके बावजूद भी दिमाग में होना चाहिए मान लो केस सर्च रिजन में कहीं पर पूछ दिया घुमा के है ना तो रीयूज अच्छा है क्योंकि रिसाइकलिंग में भी एनर्जी यूज होता है एनर्जी कंज्यूम करते हैं और ये आपको शॉर्ट नोट लिखना है चिपको मूवमेंट पे और ग्लोबल वार्मिंग पे तो चिपको मूवमेंट आपको मालूम है उत्तरांचल में चलाया गया था सुंदरलाल बहु गुना जी ने चलाया था नॉन वायलेंट मूवमेंट है और इसका प्रोटेक्शन करना है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है कंजर्व करना है और ये चिपको का मतलब होता है क्या हक करना एम्प्रेस करना और साउथ में भी ऐसा ही एक मूवमेंट चलाया गया अपी को और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि क्या होता है लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम ऑब्जर्व सिंस प्री इंडस्ट्रियल पीरियड थैंक्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज प्राइमरली फुअल बर्निंग व्हिच इंक्रीज द हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस एमिशन लेवल्स ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर जो कोस्टल एरिया है डूब जाएगा वो जो पोलर आइस कैप है वो पिघलेगा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और सारा जो इक्विलिब्रियम है वो गड़बड़ हो जाएगा यही था इस वीडियो में थैंक यू